Uh, goedenavond, broers en zusters. Baie welkom ook weer vanavond bij die, die eredienst. Um, eindelijk het een afkondiging. Daar was nu vanochtend aanzienlijk minder koffie gedrink as gewoonlijk. So die koffie het oorgeblei en ons vraag um, wat allemaal asblief na die tijd eers een kopje koffie kom drink, so ons al die koffie opdrink uh, voor ons huis toe gaan. Sal het goed wees. Kom ons sing vanavond vooraf saam lied uh, 155, daarvan saam vers 1 tot 3. En hier in die woorde verhef ons harte tot die Heer en dan ook laat die geest ons lei, en dan besonder die woorde, raak ons aan, om u te loof, dat die heilige geest in ons werk, het ons nie anders kan vol, as meer is naam groot te maak, en sit net so, is in Psalm, lied 155, verse 1 tot 3. Ons hulp is die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrouw blij tot in alle eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en ons Heere Jesus Christus met die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons in saam tot eer van die Heere. Uh, Psalm 33, ons gaan daarvan saam sing vers 6 en vers 11. En dan kan ons blij staan in Sambet. Ons Vader het in die hemel is, 
ons woord met ons zag gevul, as ons denk dat u beskik oor alle dinge, dat u een eeuwige raadsplan het, en dat u raad word nooit gekeer nie, en bestendig dier dit vir altyd. En ons herken, Heere, dis, dis dinge wat, wat ver boe ons verstand en begrip is, ons kan nie indink wat die wijsheid behels nie, wat die almag beteken nie. Maar ons dankie, Heere, dat u dit aan ons bekend maak, dat ons kan weet, dat niks gebeur toevallig in ons leven nie, dat ons kan weet dat u hand is in alles, dat u beskik oor dinge, Dus daarom jy en zwaar kry, geduldig op jy kan wacht, en een voorspoed ook kan bly wees. En ons bede is, Heere, dat, dat ons ons eie leven sal oordink, en hoe jy en die wijsheid ook in ons werk, met ons werk, die pad in ons leven met ons stap, en ons bede is, Heere, dat ons altyd sal vraag na jy wil. Jy wil sal soek. En juist, daar wat jy dit vir ons wees, sal bekeer en sal leef, soos jy wil jy ons moet leef. Mag ons op niet een verwondering voor jy staan, as ons vanavond weer die woord oopmaak, en saam hoor as jy geest spreek. Mag ons een verwondering staan vir wie jy is en hoe jy werk ook, in ons as mens te lewe. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister vanavond saam na die woord van die Heere uit Rit, en daarvan saam die hele hoofstuk 1. En ek gaan vir ons voor uit die 1983 vertaling. In die tyd van die leiers was daar op een keer hongersnood in die land. En een man met sy vrou en sy twee seens het uit Bethlehem en Juda weggetrek om een heenkomme te soek in die gebied van Moab. Die man was Eli Melek, sy vrou Naomi, en sy twee seens Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi sy man, Eli Melek, sterf, het sy en haar twee seens alleen achtergeblei. Die twee seens het later getrouw met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seens het omtrent tien jaar in Moab geblei. Toe haar twee seens Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen achtergeblei, sonder haar seens en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Heere vir sy volk uitkomst gebring het, dier vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondochters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondochters het saam vertrek uit die plek waar hulle geblei het op pad na Juda toe. Toe sê na oomie vir haar twee skoondochters, jylle moet liever terug gaan na jylle ouwe huise toe. Mag die Heere sy liefde aan jylle bewys, soos jylle aan die oorledenis en aan my liefde bewys het. Mag die Heere vir jylle elkeen weer een goeie man en een jeenkome gee. Toe sy van hulle wou afscheid neem, het hulle begin huil en vaag gesê, nee, ons wil met maas saam gaan na maas volk toe. Maar na oomie het weer vir hulle gesê, gaan terug my dochters, waarom sal so jylle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seens in die wereld te bring, so dat jylle met hulle sal kon trouw? Gaan asblief maar terug my dochters. Ek is te oud om weer te trouw. Selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek vannacht by man slaap, al sou ek nog seens in die wereld bring, sou jylle kon wacht tot jylle groot is, sou jylle jylle ondertussen daarvan kon weer hou om nie te trouw, om weer rom te trouw? Het is onmoendlik, my dochters. Nee, my lot is swaarder as jylle sin. Die Heere het teen my gedraai. 
So het nou Oomies' skoondochters weer begin huil. En Orpa het van haar afscheid geneem, maar Rut het by haar geblei. En toe sê na Oomie, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar goede toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van jou weg te gaan en om om te draai in die wand waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jy volk is my volk. Jy God is my God. Waar jy sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lee eet af voor die Heere, net die dood sal ons kei. Nou, Oomie het besef dat Rut vastbesloten was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Alle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankomst in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouwens het gesê, maar dis moest na Oomie. Hierop het na Oomie vir hulle gesê, moet my asjeblief nie meer na Oomie noem nie, noem my Mara, want die almachtige het sy leven vir my, het die leven vir my baie bitter gemaakt. My leven was vol toe ek hier weg is, maar die Heere het my leeg laat terugkom. Waarom noem jylle my nog na Oomie? Die Heere het dan tegen my gedraai, die almachtige het een ramp oor my gebring. So het na Oomie het Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondochter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die gaarsoes. Geliefde broers en sisters, die volgende aanhaling is, is baie van toepassing op ons geloofslewe. En die aanhaling gaan soor en sê dat, dat bekommernis bleef by die mens as jy dink, maar die Heere kan nie iets recht kry nie. Dan bekommer jy jouself. Dan dink, maar die, die lewe is groter as die Heere, hy kan nie iets vermag nie, dat, 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 dat jou lewe raak buiten sy beheer, of die lewe raak buiten sy beheer, en dan raak mens bekommerd. Maar aan die ander kant ook om te sê dat bitterheid ontstaan by iemand, as jy dink die Heere het nie iets recht gekry nie. As jy dink sy raadsplan, sy eeuwige raadsplan het, 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 het geval in die doel waarvoor hy daar gestel het. As jy dink maar dat as, as bitterheid by jou, dat daar sekere gebeure verkeerd uitgedraai het. Bitterheid oor ontevredenheid ten die werk van die Heere en sy raadsplan in jou leven. Om te dink maar die Heere, die Heere het, 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 het een, slechte, een slechte hand vir jou uitgedeel toe hy sy raadsplan uitgewerk het vir die wereld. Dat jy voel jy is ingedoen dier die Heere en hoe jou leven afgeloop het. En dan sien hier die eerste hoofdstuk van die rit precies hoe so een bitterheid by, by iemand ontstaan, by, by a, a kind van die Heere, by een van die volk van Israel, hoe daar die bitterheid by die, by die persoon ontstaan. En dan gee die boek rit vir ons baie mooi die, die volle oorsig van, van die Heerese raadsplan. As jy die boek rit gaan deerlees van die begin tot die einde, kan jy sien, aha, ek kan sien wat die Heere gedoen het. Maar die aard van die saak kan die oomie dit nie doen nie. Uit die aard van die saak is sy bezig om die pad saam te stap met die Heere en, en beleef hoe sekere dinge in haar, haar leven gebeur. Sy het een beperkte uitskyk oor dinge en men sien hoe dit leid tot bitterheid in haar leven. Bitterheid in die Heere teen oor haar werk. So die boek Rit wees vir ons die detail van, van godelike voorsienigheid en hoe groot dit is. En het plaas ons leven onder een microscoop waar ek nou is, waar, waar dinge in my leven dalk nie uitgewerkt het, as ek gedink het gaan uitwerk nie, waar my leven dalk een snaakse draai loop, wat is my gedacht is, hoe denk ek, hoe die, hoe die Heere werkt hier door my? Denk ek na, hoe die Heere sy raadsplan en hoe ek daarby inpas, denk ek na, hoe die Heere sy, 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 sy goed is, en dat sy raadsplan goed is vir my ook, of ontstaan daar bitterheid in my leven, as ek sien dinge is nie precies, soos ek wil gehad het, het moet wees nie. En ek sien een mens, hoe die Heere werk op wee, wat ver boe ons menselijke verstand is, ons kan nie indink hoe die Heere werk nie. Maar ons sien ook hier in die einde van die rit, sy groot doel en sy groot plan, hoe alles uitwerk. 
ons hoor dan die verhaal van Rut, hoe die boek Rut begin in Bethlehem, en hoe het die einde van die hoofdstuk weer eindig in Bethlehem. En nou is de karaktertrek van, van die Bruse verhalen dat daar, dat daar al een klimax in die middel is, en weer een afloop in die einde, dat, dat daar een draaipunt in die middel van die verhaal is, en is precies wat je vindt in hoofdstuk 1, dat het begin in Bethlehem, en daar is een draaipunt in Rutse leven, en het eindig weer in Bethlehem. Maar die draaipunt is daar waar, waar Rut van die oom die bekende woorde sê, I God is my God, en I volk is my volk. As een mens die Brews sprekend was, en jy so die eerste hoofdstuk in die Brews gehoor het, so daar klomp woorde geweest wat jy heel die gedacht is, of, of, of wat jy oor so opgetel het, dat waar het gaan. En, en recht in die hoofdstuk is daar, is daar elf keer wat die werkwoord terugdraai, of omdraai, of terugkeer gebruik word. Om te sien hier, dat die, dat die hoorder moet, moet bewus, bewus wees, dat hierdie verhaal gaan oor terugkeer na die Heere toe. Daar is dus die loop met die uitdrukking, dat, dat die, 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 die leeser nie mis, waar we het gaan nie. Om terug te keer, en dan ten diepste ook, terug te keer tot God. En hierdie nood, om terug te keer naar God toe, sien ons recht in die begin, van die, van die, van die boek. Die schrijver leidt ons in die boek in met die woorde, en sê maar, in die tijd van die leiers, en as mys nou baie mooi sal besê word, het gaan, dan, gaan eindelijk oor, in die daad, toe die richters regeer het. En as ons hoor die daad van die richters, of die, die daad van die leiers, besef mens, dit is nie net een historische plaas, dit is historisch weet, waar het gaan nie, maar is ook een godsdienstige stelling. Hoe was die tijd van die, van die, van die richters geweest? Wat was die godsdienst van die volk geweest na die tijd? En hierdie moest in die einde van die richter tijd gebeur, want mys lees in die geslagsregister, aan die einde van, van Rut, dat het drie geslachten was, voor koning David, met ander woorde, twee geslachten voor koning Saul, so met ander woorde, was nog een kort tijdje van die richter tijd geweest, voor daar een koning in die land was. Maar die boek Richters, eindig met die refrein, wat, wat recht hier die boek kom, en daar die tijd was daar nog niet een koning in Israel nie, en elke het gedoen wat recht is, in sy eie oe. En dan gaan die boek Rut net verder om te sê, maar dis in die richter tydperk, en net na dit, sê die boek Rut, um, dat daar was ook hongersnoot in daar die beloofde land. Israel sit hier in die land wat, wat oorloop van, van melk en jening. Maar dit doen nie. Dis in die tyd van die richters wat elke doen wat recht is in sy eie oe, en daar is hongersnoot in die land. Wanneer die Heere die volk naar die beloofde land toe leid, sê die Heere vir in die einde van Deuteronomium, voor die land ingaan, dat as hulle die geboeie van die Heere gehoorzaam, sal die land opbrengs lever. Hulle graanskiere sal vol wees, hulle aanteel sal, sal geseend wees. As hulle nie die geboeie van die Heere onderhou nie, sal daar een straf oor hulle kom, en daar sal geen oes wees nie, en geen aanteel nie. Ondou nou die Heere werk specifiek hier met die, met, die, met die volk Israel, specifiek sy wet vir hulle gegee, om te sê, maar kom die wet na, dan sal het geseend met julle gaan in die land. As dit nie na kom nie, sal daar hongersnoot wees. So die hongersnoot wat ons hier genoem word, is nie, is nie terloopse opmerking nie. Dit is een opmerking om te denk, maar die volk was ontrouw in die Heere. En daarom is die gevolg daarvan, daar is hongersnoot in die land. Dit is nie onnodige inlichting wat die, die skrywe vir ons hier gee nie. So die Heere laat rooie lichte flikker vir sy volk, en sê maar, ondou, ek het julle gesê nie wet, as daar, as daar hongersnoot in die land is, as die oes nie gelever word, die besef, julle is bezig om weg te draai van my af, bekeer na my toe terug. Bekeer van julle sonde, en die heren sal nie toe terugkeer. Maar in plaas daarvan, mis lees dan nou, die volk het teruggekeer na die heren, as gevolg van die hongersnoot, hoor ons hoe, in rit, oor hoe die Heere op een besondere manier gaan werk, ten spuite hiervan, of selfs dier hiervan. In plaas daarvan mislees, maar die volk het teruggekeer na die Heere toe, lees die mens van een gesin wat, wat weggetrek het van die Heere af. Hulle het weggetrek in die land wat die Heere beloof is, na Moab toe. So met ander woorde, as mens dit hoor, dan hoor mens maar, die hongersnoot was, was net in Israel geweest, daar was nie hongersnoot in Moab geweest nie, dit was nie een groot hongersnoot nie, het was letterlijk net in Israel, hulle bierland was vruchtbaar. So die skrywer gebruik hierdie werkwoord ook om te sê, maar hulle het nie weggetrek permanent nie, 
hulle het gaan vertoef in die land, Moab, tot hulle kan terugkeer, as die hongersnood voorbij is. En dan kom al vir ons verklaring, wie was hier die man gewees, en sy, sy, sy naam is Eli Melek, wat beteken, my God is koning. Maar as die mens hier die verhaal sien wat hy doen, dan lyk het nie of het rechtig waar sy, 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 sy beleidnis of sy leven was nie. Want in plaas daarvan dat, dat die volk terugkeer na God, in plaas van die die gesin terugkeer na God toe, kom jylle meelik en hy maak sy eie plan. As God dan hongersnoot in die land bring, is het baie makkelijk en kreeg ons eie uitkomst, sonder, sonder om te bekeer, ons trek in weg na ander land toe. Het is baie makkelijker en trek niet weg, trek weg na Moab toe. En nou het mens besef, dit is uh, klink eenvoudig, maar daar was geweldige vijandigheid geweest tussen Israel en Moab. As mens gaan lees in nummer 22 tot 24 was daar geweldige weerstand tegen Israel geweest, dier die deertog, dier, dier Moab. Mens lees ook verder in nummer 25 oor die verleiding dier die Moabitiese vrouwe. In nummer 25 staan daar, toe Israel in Sittim geblei het, het die volk begin hoe reer met die dochters van die Moabite. En die het die volk naar die offers van hulle goede toe uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle goede. Verder hoor mens ook dat die Moabite wetelijk uitgesluit was uit die vergadering van die Heere in Deuteronomie 23. En net kort voor dit in Richters 3 was daar onderdrukking dier Eglon, die koning van Moab oor die Israelite. Ander woorde, dit is twee lande wat eindelijk in konflikt was, wat nie lekker langs mekaar sit nie, maar die vlug soon toe. En nou word hierdie, hierdie wegvlug eindelijk een groter krisis vir, vir hierdie gesin. Want die mens hoor dan dat Elie Melik sterf. En eindelijk dan het sy en haar twee seens alleen achtergeblei het. So hierdie hoof van die huis, wat hulle moes versorg fysies en hulle moes lei geestelik, sterf. En toch is daar twee seens wat, wat waar kan sorg. Maar nou hoor die mens dat na het die geestelike leier van die huis gesterf het, het daar twee seens in Moab met Moabitiese meisies getrouw. En meer letterlijk staan daar, hulle twee Moabitiese meisies gevat, wat eindelijk al meer geforceerde uitdrukking is, een negatieve connotatie het, hulle twee, twee Moabitiese meisies vir hulle self gevat. En nie net hoor ons, het ons gehoor in nummer 25, dat het wel gebeur het, dat hulle voor ander goede begin neerbuig het nie, maar selfs in deter noem hem 7, word Israel gewaarski, moet nie met die heidende meng nie. In deter noem hem 28, word daar duidelijk gesê, maar een hevelik met heidende, beskryf as een oordeel van God. Dat die Heer is een oordeel is oor iemand, en daarom gebeur het. Verder hoor ons dat die teenspoed waar al was wil in die land, dat hoewel, hoewel Naomi en haar seens en Orpa en Rit tien jaar in die land was, was Orpa en Rit onvruchtbaar of kinderloos. Met ander woorde, een rede om te sê, maar die, die hand van die Heere is seen hulle nie, daar is, daar is nie die seen van die Heere met hulle daar, 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 daar vruchtbaarheid is nie. Hulle bly kinderloos vir tien jaar, En dan hoor ons ook verder, dat Maglon en Kilion sterf. En hy skryf, die, die, die skryver beklem toen weer die gedachte, om te sê, toe het Naomi alleen achtergeblei, sonder haar seens, en sonder haar man. So Naomi's krisis van hongersnood, het, het, het al een groter krisis geword. Sy is nou alleen in een ander land, sy, sy het weggetrek uit die beloofde land van die Heere af, waar hulle moet terugkeer door die Heere, weggetrek van die Heere af, na ander land toe, samt al familie na Moab toe, waar elende, na elende treffel as daar is. En is hier waar, menselijke vraag, die die oorhand begin kry, en, en, en mens begin dink, maar, maar hoe, wat moes nou om die gedink het? Het die Heere werkelijk die my gedraai? Is het, is het so dat, dat hier die straf van die Heere oor my is? Hoekom gebeur dit? Hoekom is het so gebeur het? Kan die Heere so vreed wees teen oor iemand? Het die Heere sy goedheid vir haar opgehou? Want dit is precies hoe sy die feite stel interpreteer. 
Maar ons hoor hem verder in die verhaal, precies hoe die Heere met Naomi werk. Ten eerste hoor ons dat die Heere bestemd het, dat die goeie nies by Naomi uitkom. So daar, daar kom by al goeie nies en sê maar die Heere het uitkomst gegeen. So daar, daar is uitkomst, so dit is nie, dit is nie een loopse stelling nie, die nies het haar bereik daar. En sy hoor dan verder, dit is die Heere wat die uitkomst gebring het. En verder die Heere het uitkomst vir sy volk gebring. Met ander woorde, die Heere het nie sy volk vergeet nie, hy het nie sy volk laat, laat gaan nie, en, 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 en het afgesneed nie, die Heere het vir die uitkomst gegeen. Dit duid dan die verbondsverhouding van die Heere, die Heere geheig is in sy volk, het homself gebind aan hulle, en hy sal blij en voortland gaan om vir die uitkomst te gee. Met ander woorde, dit is die Heere wat hulle voed. Daar staan letterlijk is die Heere wat hulle brood gee. Wat het so merkwaardig maak, is mys lees nie daarvan dat, dat die Heere, dat die volk het bekeer en daarom het die Heere uitkomst gegeen nie. So stel ek keer wat die Heere richter opgerig het in die tijd om uitkomst te gee vir die volk, is die hierdie selfde. Ons hoor nie dat die oomi bekeer het en daarom het sy teruggetrek nie. Die Heere het uitkomst gegee en is net genade uit sy hand uit. Die Heere geer is hierdie onverdiende genade aan sy volk. En dan besluit om terug te gaan, na oomie en haar twee skoondochters. En op pad terug probeer sy haar skoondochters oortuig en sê, maar gaan jylle liever terug, na jylle ouwe reise toe. En daar staan letterlijk, gaan jylle liever terug na die huis van jylle moeder. En die rest van die skrifgedeels, dit kom vier keer in die skrif voor, waar daar gepraat word van die huis van jy moeder, en al vier daar die, daar die kontekste, gaan dit oor een hyvelik, of een liefdesverhouding, wat daar moet wees. Gaan dit terug, dat die Heere aan jylle guns kan bewys, jylle kan sien, zodat so jullie aan mij en die dode bewys het, en mag die Heere vir een goeie man gee, en een jyn kome. Dis waarvoor na oomie vir hulle vraag. So ons baie mooi besef, wat die, wat die toestand van de wederwee was, na die tyd. Dat as, as jou man so gesterf het, was dat eindelijk een verlies in ekonomische ondersteuningsbasis. So as jy, as jy weer weer was, was jy baie makkelijk vervreem, en jy het baie makkelijk in nood verkeer, want daar was nie een broodwinner wat, wat vir jou kon sorg nie. En daarom gaan na oomiese gedagtes hier rondom. As, as haar skoondochters by haar bly, sal daar vir hulle geen toekomst wees nie. Daar is geen verzorging wat hulle kan plaasvind nie. Dis vir hulle beter en gaan terug. Want daar kan het tenminste nog een man kry en trouw en verzorg word. Sy weet verder, as sy van hulle weggaan, is daar die band wat hulle het, en sê maar hulle skoondochters van Naomi gebreek. As hulle dan terug gaan na hulle land toe, is daar geen meer bande nie, en hulle kan dan weer weer trouw. En jy is daarom raai sy hulle aan, en sê maar, maar gaan terug, en gaan vind vir hulle weer mans in hulle eie land. Want dan hoor ons baie duidelik hierdie emotionele band van liefde, wat hulle tussen hulle, tussen hulle is. Dat hierdie drie vrouwe wil nie van mekaar afscheid neem nie allemaal begin huil, en daar is die gesprek tussen hulle. Aangezien hulle op grond van, van hierdie emotionele, emotionele band te leed, besluit hulle, maar, maar hulle kan nie van mekaar afscheid neem nie, hulle is, hulle is, hulle is lief van mekaar, en hulle is, is emotionele redenatie, ons, ons kan nie weggaan nie, hoewel dit rationeel nie sin maak om te kom nie, emotioneel wil hulle nie weggaan nie, hulle huil, en hulle wil by hulle bly. En jy is daarom, spel, nou oom jy nou vir die werkelijkheid daarvan uit. Sê vir my, maar as een absolute hoopeloosheid, as jy saam mee kom. As jy nou wel saam gaan. Denk piekie daar na, die, 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 die feite stel vir ons is, ek kan nie meer sens in die wereld bring nie. As ek moet wacht om een maand te kry, en te trouw, en dan ek in die wereld te bring, sal te lang neem. Selfs al, al tree ek nou op, buiten die hevelik, sal toch steeds te lang vat as ek met losbandigheid of deerlosbandigheid die sien in die wereld bring, sal het een lang neem vir om te wacht om met hom te trouw. Besef die realiteit van die situasie, besef die, die rationele argument waarom ons hier so sit. Het hierdie situasie loop uit op hoopeloosheid, as jy saam my kom. Sy sê met ander woorde vir hulle letterlik, ek, ek is te bitter vir julle. My leven is, is helemaal te bitter vir julle. My lot is, is baie swaarder as julle sin. As julle saam my kom, is die lot vir julle te erg. Moe nie emotionele besluit neem nie. 
Denk bykie daar ook na wat het beteken om samen te kom. Dat is een las wat ik alleen moet dra. Sy sê vir hulle die Heer het hier my gedra en sy kon die feite anders interpreteer. Maar in plaas daarvan om daar te denk wat haar eie skuld in die hele verhaal was, waar eie sonde by haar was, dat hulle weggaan van die Heere af, beskuldig sy God vir, vir al hierdie al hierdie onrecht wat hy teen haar doen. En haar gevolgtrekking is, maar, maar die Heere het teen my gedraai. As ek sien wat die Heere alles gedoen het, is die enigste gevolgtrekking is om die Heere teen my gedraai het. Sy sê, noem my Mara, want die almachtig het die leven van my baie bitter gemaakt. My leven was vol toe ek hier weg is, maar die Heere het my leeg laat terugkom. Waarom noem jy my nog na oomie? Die, die Heere het teen my gedraai, die almachtig het een ramp oor my gebring. So haar gevolgtrekking is, dat al hierdie teenspoed wat oor haar kom, is omdat die Heere teen haar gedraai het. Dat die Heere nie meer goedheid teen oor haar betoon nie. Heel moet ek straf die Heere haar net, want, want hulle het weggegaan in die beloofde land uit. En dit was die draaipunt vir Orpa. Hierdie rationele denke van, as ek daar nadink, maak het nie sin nie is een bittere leeuw wat my voorlee as ek, as ek vooruit gaan en saam gaan. Sy het besef, is een emotionele besluit en waar sy later sal spuit wees as sy saam gaan en daarom gaan sy terug. Sy gaan terug naar haar volk en naar haar goede. So word specifiek genoem dat, dat, dat wat vir haar belangrijk was, wat vir haar opgeweeg het in hierdie alles is om weer terug te gaan om haar eie volkse mens te wees en haar eie goede weer te aanbid. En het word jy so genoem om die, die duidelike contrast te stel, te stel tussen Rit en Orpa, oor waarvoor Rit aan gaan. Want we sien al die geweldige draaipunt in die boek Rit, oor die karakter Rit. Want Naomi het vier keer vir Rit gesê, gaan terug. Gaan terug na Moab. Jy sien selfs, jou skoonsister stap terug, stap saam met haar. Jy kan jou eie volk kies, jy kan jou eie goede aanbid. En die aard van die saak goede met wie sy baie bekend was. Maar Rit kies om saam met die oomie te gaan. Selfs al is hy vreemdeling, maar haar hoop op die God van die oomie te plaas. Selfs wat sy hom geken het, dier, dier die oomie sy onvolmaakte geloof, het sy geweet, maar sy wil soon toe gaan, na daar die God en hom aanbid. So nou kies sy om saam met die oomie te gaan, En het word baie duidelijk vir ons gestel, dit is nie omdat sy minder emotioneel was oor die saak, en meer rationeel gedink het hieroor nie. So dit gaan nie daar dat sy ook minder hard hier was, en, en dalk, of dat ook meer emotioneel was, en meer geheg was aan, aan, aan die oom, dit, dit, dit is nie die punt van die saak nie. Sy, sy besef die werkelijkheid van die situasie, wat het vir haar behels om, om saam met die oom te gaan. So sy besef dier al die emoties, dat sy nie net by die oom blij nie, maar dat daar bekeringbaar is. Daar is absoluut bekering. Sy is een moabiet, een heiden, wat het doen gekryd met die ware God dier hierdie gesin. En sy is daar be- be- bereid om alle aardse sekuriteit te los, om saam met haar skoonma te gaan. Sy gee haar heidense geloof prijs, om by Naomi te wees en haar God te aanbid. So sy is bereid om een ongetroude arm afhankelijke wederwees wees, kinderloos, vreemdeling in een vreemde land. Hoekom? En bloot op een menselijke vlak, kan my sê, ja, maar dit is omdat sy baie lief was vir Naomi. Sy sê, ja, maar, maar ek, het, ek het my skoonma so lief, ek trek met al waar sy gaan. Maar in die groter prentje gesien, is dit om die, die Heere die Almachtige die die begeerte in haar geplaas het, want, want, want die heilige geest werk in haar hart, en, en, en om om oomie bij te staan, en haar te sê, maar, maar, maar te, te sien, maar, maar die is ware bekering by, by, by Rit, dat die Heere die die onperfecte gesin in haar leven gewerk het, ingeploeg het, geplant het daar in Moab, en dat is op bekering gekom. So jy is na die vier keer wat sy aangema, aangemaan word om terug te gaan, sê dat die volgende, moet my nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie. Want waar jy gaan, sal ek gaan, en waar jy bly, sal ek bly. 
En dan verder hierdie, want, want Orpa had teruggegaan na haar volk en haar goede. en sy sê maar, maar jy volk is my volk, en jy God is my God. Waar jy sterf sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word, ek leer eet af voor die Heere, net die dood sal ons kyk. En as die selfde woorde wat weer klink, wat die Heere met sy genade verbond aan die volk, met die volk gesluit het, waar die Heere vir hulle sê, maar ek sal vir hulle God wees, en die hond my volk wees, en sê maar, jy volk sal my volk wees, en jy God sal my God wees. So hierdie God wat Israel uit, uit Egypte uitgebring het, en beloof het om te zorg, hy sal my God wees. En daar die volk het in hom behoort, sal my volk wees. En hy sien dus hoe die Heere, waar hy geplant het, nou die vrug daarvan pluk. En die wees ook wat vir ons vertel word, in die, in die hele verhaal, die, die ontwikkeling van die verhaal, ons hoor, hy het teruggekom in die begin van die gasoes. En weer is, dit is niet een chronologische aanduiding nie, daar was hongersnoot hulle weg is, daar was, daar was geloofsarmoede toe hulle weg is. Daar was een geestelike droog dat hulle weg is uit die land uit. Maar het eindig met die begin van die oes, wat die Heere deze genade inbring. En ook in nog een persoon, in Rutse leven. So die laatste deel van die, van die hoofdstuk bring ons die plek, waar God die oes begin insamel van wat hy geplant het. So Naomi sy vraagstuk was die hele tyd, maar hoekom ek? Hoekom maak die Heere die leven van my so bitter? Moet my nie meer Naomi noem nie, noem my Mara. En as jy merkwaardige daarvan, sy, sy sê dit op die punt, nadat Rit klaar die beleidnis gemaakt het, nadat Rit gesê het, maar, maar jy God sal my God wees. Iets waar Naomi eindelijk moet blij wees en sê, maar ek kan, ek kan iets van die Heere sy werk in my leven raak sien, maar sy sien dit nie. God sy groot doel, te midde van die gesinse kese, is die bekering van Rit. Te midde van die mysterie, ons weet nie altyd hoe, hoe dinge werk nie. Van haar gesinse besluiten, hoe die Heere die geschiedenis laat uitwerk, sy doel om dier haar leven hierdie heidense meisie Rit te werk om wat het om te bring. En dan hoor my eens eindelijk hier die, die woorde van die Nieuwe Testament weer klink. Daar van Petrus vir die Heere vraag, en vir die Heere Jesus vraag, en had hem die, die, die rijk jongman geantwoord en sê, maar, maar Heere, wat van ons? Ons het alles verlaat om u te volg. En daar antwoord die Heere Jesus, elke dat er wille van my naam afgesien van huis en broers en sisters, vader, moeder, kinders of grond, sal honderd maal so, meer so, honderd maal so veel ontvang en die eeuwige lewe as erfenis kry. En dit is ook van toepassing op rit. Want wat sy kry is oneindig meer as net bijstand om saam gaan daar met daar, met daar skoonma. Sy kry oneindig meer as die wereldse sekuriteit wat sy so gehad het in haar vorige land in Moab. Sy maak kennis met die ware God en sy ontvang die eeuwige lewe. Ons sien dus in die hoofdstuk dat in spuite van weggaan van die Heere af uit die beloofde land dat die Heere na hom toe bring. Ons sien ten spuite van die, die, die fysische dood wat intree dier die, die, die maans wat sterf, dat haar geestelike lewe ook kom by rit. Broers en sisters, het bring ons weer eens by die vraag in ons lewe, as daar tragische dinge gebeur in ons lewe, hy mag nooit dink en verbitterd raak en sê, maar die Heer het in my gedraai nie. Dat die Heer in sy goedheid en sy genade teen my verminder het en daarom het die dinge gebeur nie. Dat sy goedheid het nooit vir my verminder, nooit, het sal nooit ophou nie. En dis, dat is een algemene opvatting by mens wat, wat praat van vergeldingsleer, wat, wat omdat ek dit en dat gedoen het, daarom vergeld die Heer in my daarvoor. Of verwerpingsleer, omdat ek dit of dat gedoen het, my sonde is so groot, die, die, die Heer het, die Heer het, die Heer het, kan my, kan my nie vergewe nie. Ek het uit sy genade uitgeval, ek, ek, ek kan nie meer die goedheid van die Heere beleef nie. Ek denk al baie keer, maar die goedheid van die Heere het opgehou, van, van geen rede nie, ek kan nie achterkom nie, daar is nie, daar is nie iets, wat ek van weet, of bewus is, wat die Heilige Geest my van bewus maak in my leven, en daarom straf die Heere my nie. En het is so, Die Bijbel praat recht hier daarvan van gelovig is wat, wat ook wegtwaal van hier af. Ook wegtrek van hier af. Maar is altyd die Heere wat die omstandighede ons terugbring na hond, wat ons tig. Maar dat is niet een straf nie. Want die straf van ons zonde is volledig betaald dier ons Heere Jesus Christus. 
En dan is het zo, ons van ochtend gehoor in die prediking, dat, dat dier ons hier Jesus Christus ontvang ons net die goedheid van God. Zal zijn goedheid voor ons nooit ophouden nie, tot in alle eeuwigheid. So wanneer die Heer in die kruis sterf, neem hy al, sy, al ons zonde op hom, en hy beklee ons dan met sy rechtvaardigheid, met sy volkome leven volgens die wil van God. So wanneer daar aan tuchtiging in ons leven plaasvind, is dit vanuit die goedheid van die Heere. Omdat die Heere goed is, omdat hy goedheid oor ons uitstoort, daarom bring hy ons terug op die rechte pad, daarom bring hy ons terug om op die rechte pad, samen om te wandel. Dat omdat ons Heer Jesus Christus vir ons gesterf het, is daar een band, is daar een weg, wat nooit gebreken kan word. Maar die werk van die Heer aan die kruis, kan nie ongedaan gemaakt word nie. Dat hierdie liefde van die Heere, kan nie ophou om oor ons uitgestoord te word nie. Maar selfs ook wanneer ons zwaar kry, en is nie as gevolg van tuchtig, nie as gevolg van ek, wat die pad buister geraak het nie. Of dalk soos in die oomiese geval, wat sy nie geweet het, hoekom het gebeur nie. Weet ons is nog steeds binnen die toelaatbare wil van God. Soms dinge wat ons geloof, skaaf en skier, dinge wat nie altyd lekker is nie. Ons is hier in die oomiese leven, dat nie eers altyd oor ons gaan nie, maar dat die Heer een groter plan het, waarmee hy werk. Maar het gaan oor die, oor die verlossing, het gaan oor die verheerliking van God. Soos die man dat blind geboren is, Johannes 9, en die, die mens van vrouw, maar, maar wie sy skuld is dat hy blind geboren is? Sy eie skuld? Sy eie sonde? Sy ouwe sy sonde? Maar in antwoord, die is niemand sy skuld nie, maar is so die werk van God gesien kan word. En ook hierin, selfs die die swaar kry, kan die werk van God gesien word. En broers en sisters, ons weet, die, die, die woord maak het ons baie, baie duidelijk bekend, dat die Heer het in eeuwigheid een besluit geneem, om sommige uit te kies, om sommige op sy genade op uit te stort. En dat Christus van eeuwigheid af, daar die middelaar en hoofd sal wees, en daar die uitverkoren is. Hy is daar die fundament, vir die saligheid. Hy het besluit om die dier Christus salig te maak. Hy het ons van eeuwigheid af uitgekies, om goedheid te op ons uit te stoort, vir ewig. Dis Godse raadsplan, dis, dis hoe sy raadsplan saamgestel is, in Christus, daar een goedheid oor ons uitgestoord word, tot een ewigheid. En soos vanochtend ook gehoor het die woord van die Heere, Psalm 136, God is goed. En hy besluit in ewigheid, om die goedheid uit te stoort, en genade aan sy uitverkoornis te bewys. Goedheid wat, wat nooit sal ophou nie, Dat beteken met ander woorde, dat ongeacht wat in jou leven gebeur, of het nou kom as tig op jou sonde, of as het kom sonder, sonder dat een menselijke rede is, dat, dat, dat ek kan verstaan hoe kom het gebeur, dat ons kan vasthou hier aan die Heere is goed, hy het my eeuwigheid in Christus uitverkies, om sy goedheid en genade oor my uit te stoort, tot in alle eeuwigheid. Dat die Heere sy liefde kom na my toe in Christus, en niks kan my skuif van sy liefde nie. Dat is niks wat kan maak dat die liefde van die Heere minder is vir my tot in eeuwigheid nie. Ongeacht wat gebeur in my leven. Ons mag dus nooit denk en dat die Heere verbitter word en die Heere sê maar die Heere het my nie my lief nie. Die Heere het my minder lief en daarom gebeur hierdie dinge. Ons besef die Heere het ons oneindig lief. En hy werk met ons in ons leven. Dalk nie altijd op die manier wat ons het verwacht nie net soos Naomi, glad nie raak gesien het oor wat die Heere doen dier, dier dit nie. En wanneer die slechte dinge in ons leven gebeur, geliefd is, mag ons ook nie denk, maar daar is nie meer die toekomst nie. Mag ons nie ons probleme denk, en denk, maar dit is, is onoorkombaar nie. Ons weet nie hoe die Heere die toekomst beskik nie. Maar ons kan weet, soos die Heere in sy woord, beloven dat hij alles in goede meewerk voor die wat om lief het, die wat volgens zijn besluit geroep is. Hoor het weer dat hij alles, 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 alles in je leven gebeur, ten goede laat meewerk voor die wat hij lief het. Dis hulle wat er in Jesus Christus uitverkies is om zijn kinders te wees. So in Rit 1 sien ons die tragische gebeuren, 
maar dan sien hoe die Heere het gebruik. En die selfde ook in ons, in ons leven is waar, dat ook zwaar kweek kweek vol harding, vol harding kweek echt iets van geloof, en die geloof kweek hoop. So werkt die Heere in ons leven. En jy is daarom, broers en sisters, hou vast hier aan, dat God is goed. Het ons wat uitverkies is in Christus, het hy lief. En sy liefde kan en sal nooit minder vir ons wees nie. Want daarom mag ons nooit verbitter word en zwaar omstandighede nie. Ons mag nooit denken dat die Heer het geval in sy eeuwige raadsplan nie. Ons mag nooit bitter wees en dink die Heer is liefde het my opgehou nie. Ons mag wel ernstig door die Heer bid ernstig vraag vir troos en vir uitkomst en vir leiding. Ernstig vir die Heere vraag dat ons in die geloof opgebouw word, dat ons om duidelijk sal sien in die geloof vir wie hy is. Dat ons met die vaste oortuiging kan sê dat God bly altyd getrouw, al lyk het nie altyd so om my nie. Hy sal steeds alles ten goede laat meewerk. Dat in midde van jullie zwaar kreeg ons beleef, ontvou God sy perfecte raadsplan. Godse raadsplan dat hy van eeuwigheid af vastgemaakt het, waar sy goedheid wat hy het uitgestoord word, hierlopend in sy kinderse lewe tot in eeuwigheid. En die knop daarvan is partij keer bitter, maar as weer die vrug wat het lever, is altyd soet. Amen. Terwijl ons net so bly sit, kom ons sing saam op Psalm 30, ons wil daarvan saam sing vers 2, vers 3 en vers 4, in vers 3 die woorde, al laat hy ons een oomlik bewe, sy goedheid duur ons ganse lewe. Dit wil ons net so blij sit, vers 2, 3 en 4. Ons hemelse vader, ons bede is dat ons in die geloof versterk mag word. En dat jy dier die woord in ons leven sal werk, maar dat jy ook dier die omstandigheden in ons leven sal werk. 
Om jy is daar dier ons die geloof te versterk, om ons oe op jy gerucht te hou, om te besef, dat jy is goed, dat die goedheid word door ons uitgestoord in en dier ons Heer Jesus Christus. En daar die goedheid dier tot in alle eeuwigheid. Jy ken ons omstandighede, jy weet hoe zwaar en hoe moeilik die lewe partijk hier is. Hoe zwaar ons dra aan, aan last, hoe zwaar ons dra aan, aan beproevinge in ons leven. Maar ons bede bly, dat jy ons al louter, dat jy ons op die rechte pad sal lei, tot die eer van jy naam. Amen. Geliefd is ons, sing dan ten, ten slotte saam, skrifbreming 12 vier, sing daar van saam vers 1, vers 2 en vers 3, daar sing ons ook die woorde, eet my siel en my lichaam losgekoop, ek behoort aan jy, en daarom rig ek op Christus al my hoop, en alles is die Heere goed vir my. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is en bly by elke van u. Amen. Kies, daar is nie bespreking, ons gaan nou saam koffie drink, ons kan gerust daar ook verder bespreken.